Tehát ezen a kiállításon egy nagyméretű fametszetet szeretnék bemutatni, illetve egy frottás nyomatokból álló installációt. Ez a két technika, ez a két médium, ez, ez nagyon erősen jelen van a, a művészetemben. Gyakorlatilag ezen a két úton haladok, ha, ha lehet így mondani. A, az egyik az egy, mint említettem, egy nagyméretű fametszet, amit még három évvel ezelőtt készítettem Grátban a, a Brúzeumban. Ez egy ö, csoportos kiállítás volt, aminek az volt a, a koncepciója, hogy maguk a művek a kiállító térben készülnek el, és gyakorlatilag négy hétig egy rezidens voltam a, a múzeumban, és ott raktam össze, és ott, ott, ott metszettem meg a, a dúcot bent a múzeum falai között. Hasonlóságot találtam, meg találok fölfedezni abban, hogy a, a hegymászók a, a hegyhez állnak, ahogy én ezekhez a nagyméretű, komplex, hosszú időt igénylő munkához. Ugye alapvetően, ha jól tudom, két nagy ága van a hegymászásnak. Az egyik az, amikor lassan mászak, meg folyamatosan pihennek, bázisokat építenek, és így, így, így ennek a végére, illetve van, az a, van egy másik fajt, amikor elindulnak, és addig, addig tart a mászás, amíg be nem fejezik, ha, ha rajuk estedik, ott alszanak a, a sziklán. És én az előző időben csak ezt a sok bázisos, lassú folyamatot tudtam megvalósítani eh, praktikus okokból kifolyólag, és most kaptam először egy olyan lehetőséget, ahol, ahol így neki valkattam ennek a ennek a négy hétnek teljes gőzzel, és ebből lett egy, egy sziklafal. Kimér a projekt galériával dolgoztam együtt öt évig, és az én kiállításom volt az utolsó kiállítása a galériának, és úgymond az utolsó kiállítás is abban a térben. Szóval ez a tér akkor utoljára funkcionált képzőművészeti térként, és az volt a, a munkám, hogy az egyik terét a galériának teljes egészében lenyomtattam ezzel a frottás nyomat technikával. A frottás az az, amikor egy felületre papírt rakunk, és így a dörzsöljük ceruzával. Na én ezt úgy, úgy csinálom, hogy festéket viszek fel a felületre, és egy nagyon vékony papírt dörzsölök hozzá a kézzel. Itt ebben az esetben egy ilyen A3-as lapokat vettem, és az egész tér ilyen A3-as lapokra lett nyomtatva. Azt szerettem volna szemléltetni, hogy mennyire tudom minél jobban össze, összesűríteni a, azt a felületet, amit lenyomtatok magammal vinni a teret. Ugye azáltal, hogy valaminek a felületéről leveszek egy, egy nyomatot, az, az azt jelenti, hogy ö, nyomot hagy, úgymond rögzítem a, az éppen akkori állapotát valaminek és ezért nagyon fontos a, az idő, hogy mikor készül, mert ezek azt hivatottak jelenteni legalábbis számomra, hogy, hogy ezzel a, a gesztussal, hogy én egy felületet végig, úgymond végig simogatok, és azt, azt meg tudom őrizni ilyen formában, hogy magát a, a viszonyomat, az emlékeimet is ezáltal sokkal jobban megerősítem, és így úgymond sokkal jobban rögzítem. Közeljövőben Gyakorlatilag fogalmazhatok úgy is, hogy jelenben az zajlik, hogy egy, egy, egy installációt készítek. A, a Olomouci Múzeum a Fumenyiben van a e, ilyen közép-kelet-európai e, kortas képzőművészeti triennáli, és ott már az installációnak az első fázisa már ki is van állítva, ami e, gyakorlatilag a, a műtermemnek a műtermem falainak és a padlónak a, a lenyomata. Úgy jutottam ehhez a, az ötlethez, hogy a görög mitológiában az van, hogy a kezedben volt a káosz, ugyanúgy volt, egy, volt a tér, amiben ugyanúgy ott volt az összes anyag, csak folyamatosan bolyongott össze-vissza, és amikor minden megtalálta a helyét, abból lett a kozmosz, ami a, a mi univerzumunk. És ezt így abszolút rá tudtam helyezni az én műtermi világomra, mert itt úgymond sosem semminek helye, egy ilyen nagy, nagy hömpölygő anyaghalmaz, most tök nagy rend van, de, de nem így szokott kinézni. Szóval 
Ezt a nagy hömpölygő halmazt egyszer csak lerögzítettem, úgyhogy mindennek adtam egy helyet, újra kreálom őket, és a kiállítás végén maga a helyzetet is újra beállítom, úgymond a végmutatva egy folyamatot erre a görög, görög mitológiára. Ugye én a képzőműszeti egyetemen tanultam a képgrafika szakon. Pont a tanulmányaim felejénél Glasgow-ban töltöttem egy szemesztert, ott, ott tanultam, és az úgymond egy ilyen fordulópontnak tudok, tudom tekinteni a, a, a művészetemben. Ott kezdtem el igazán először gondolkodni azon, hogy mit jelent nyomtatni, mi történik akkor, ha az ember valamit lenyomtat. És ott készültek az első frottás nyomataim, egy ilyen kis füzetbe rendeztem onnan. Mert ugye az az érzésem volt, hogy egy ilyen ideiglenes szituációban vagyok, ami azelőtt még sosem volt, nagyon új, nagyon, nagyon erős élmények, és ö, ö, itt, itt, itt jött először az igényem arra, hogy, hogy valamit ö, megőrizzek valahonnan, valamit magammal vigyek, hogy így ö, megmaradjon. Onnantól kezdve jött ez a, ez a gondolat, hogy egyáltalán nem érdekelt például van a sokszorosítás. Onnantól kezdve minden egyes dúcomról csak egy nyomatot húzok le, ami ugyan szembe megy ezzel a, a hagyományaival, gyakorlatilag a famec és az a könnyomtatás miatt alakult ki Európában, hogy, hogy, hogy sokszorosítani tudjanak könnyen. Ennek, ennek ellenére csak egy, egy, egy nyomatot húzok le, mivel csak egy esély van megcsinálni, nagyon felértékelődik maga a, a, a helyzet. És és azt hiszem erre szükségem van.